让我回来了，我的病治好了。你神经病！安娜，你听我说。我没空。安娜，你听我解释。我知道你还在生我的气，我可以理解。但你听我解释，我这次真的回来了，我不会再离开你了。原谅我吧，安娜。你疯了吧你！安娜，安娜，刘志军，你又来干什么？这没你的事，这里不欢迎你。请你离开，你让开！安娜没什么可跟你说的。像你这种人面兽心、满口谎话的混蛋，最好给我滚得越远越好。你他妈是谁啊？你是安娜的什么人？我是他亲人。关系，我要好好教训他一下。你来，你打我，你打我呀！林志军，你凭什么来这儿撒野？你回去好好当你的新郎官，你干嘛到这儿来招摇撞骗，来到处骗人？安娜，你怎么知道结婚的事？若要人不知，除非己莫为。安娜，这这是个误会，我没结婚，我来就是为了你。我爱的人是你，林志军。我告诉你，你现在爱跟谁结婚，跟谁结婚，跟我已经没有关系了。安娜，我从家里逃出来，都是为了你。我把我的家庭、我的一切都不要了，我只要你。安娜，你冷静一下，<笑>我们就像回到以前一样。我错了。原谅我，可以吗？云帆，云帆，你没事吧？安娜，别乱气了，我们走。安娜，安娜，你和赵平凡到底是什么关系？去医院看看吧。不用了，没事。可是你在流血啊！一会儿就好了，没关系。平凡，对不起。安娜，你刚才说的话是真心的。说什么呀？你说我是你的爱人。安娜，我知道你还忘不了林志军，可是我真的很想保护你。平凡，我……喂？你为什么不接电话？我问你为什么不接电话？爸，我。我跟赵平凡在一起呢。你把电话给赵平凡，让他接电话。平凡，我爸让你接电话。喂，陆老师，是我，平凡。赵平凡
。安娜她没事吧？安娜她没事，挺好的。那你把电话给安娜吧。爸，你给我马上回家。爸，我还有点事儿。不行，你给我马上回家。我爸这是怎么了？非让我回去。我送你。啊，不用了，我自己先回去吧。你看你穿成这样，要是让他们看见了，还以为我们怎么了呢。对了，你去找一下格雅，我就先赶紧回去了。赵斌凡，你们太不仗义了吧？都不等我，看你满脸都是血，疼吗？林志军为什么要打你啊？他是不是疯了？走，我陪你去医院。不用了。什么不用了？你看你满脸都是血。喂，小姨。安娜，你没事吧？啊，小姨，你放心，我没事儿。我现在已经在回去的路上了。家里发生什么事儿了吗？啊，没什么，你回来再说。到底出什么事儿了？你回来再说吧。我不管你在忙什么，你明天必须回来。我早就跟你说过，你做生意赚那些臭钱干什么？你明天要是不回来，我都不知道你还能不能见到你的女儿，咱们这个家就散伙吧我回来了。你可回来了，到底出什么事儿了？你为什么不接电话啊？你看看你的手机上有多少个未接电话？那里面太吵了，我真没听见。你去哪儿了？今天万圣节，我跟格雅平凡在酒吧玩呢。哎呀，一个西方的鬼节，你们这些东方人跟着凑什么热闹嘛？这下可好，把真鬼给引来了。什么真鬼？林志军呢？哎，他怎么还活着？你怎么知道？他跑这儿来了。你见过他是不是？你知道他来这儿？我不知道。林志军今天带着那个自称是他女人的人，吵着要见你呢。他真跑这儿来了。哎，你不说他死了吗？他在我心里确实是死了。你知道他活着？嗯。你一直在骗我们。哎呀，爸，事情都过去这么久了，你别提了。过去了？那他为什么还要在家里找你呀、啊？以后不会来了，为什么？那他为什么今天就来了呢？我真不知道。什么叫你真不知道啊？啊，一个死人突然活了来家里找你，我给你打电话你又不接，我还以为你出什么事儿了呢。我都到派出所去报案了，你一句真不知道就那样蒙过去。你都不知道今天林志军到家里来找，就我一个人在家，我都吓死了。小姨，爸，你们不要担心了。我会处理好这件事情的，根本不可能处理好。你今天叫我回来就这事儿是吧？是啊。行，我走了。你站住！你今天哪儿也不许去，给我好好的在家里待着。你知道林志军还活着呢？谁啊？哇！<笑>吓人吧！你要吓死我呀、啊！哎呀，多多，你干什么呀？还疼吗？没事儿，看完医生好多了。看来安娜今天是知道林志军结婚的事情了，所以白天才会表现的那么疯狂。其实她心里一直都有林志军，根本就没有放下他。不管怎么样，林志军这个疯子，我是不会让他再接近安娜的。你一定得小心点儿。我知道你很关心安娜。
可是林志军他是有备而来的，你看他今天动手打你的样子，真的是恨不得把你给杀了。哥，你今天实在是太冲动了，我必须要说你，你到底是来找人打架的，还是来求安娜原谅的？如果你现在想放弃安娜了，我觉得我没必要在这陪你浪费时间了，我马上就回滨城去。我不会放弃的。我知道安娜是爱我的。你伤害安娜已经很深了。既然你心里清楚安娜还是爱你的，那么就请你为了你深爱的女人道歉。对不起，九爷。我今天的确是冲动了，不冷静。我自己也没想到会是这个样子。其实我一直都知道，赵平凡是喜欢安娜的，所以我听赵平凡说，他是安娜的亲人，我就失控了，我受不了。安娜是不会爱上赵平凡的，他心里有你。你从哪里看出来他心里有我？他恨你的样子。是我，我找你好久了，我有好多话想跟你说。我们能不能，能不能回到像以前一样？我错了，原谅我。我们的心。你来干什么？我找安娜。她不在。我不信。你爱信不信。哥呀，我有话要跟安娜说。你现在有话要跟她说了？你早干嘛去了？你一天到晚装神弄鬼，反复无常的，你到底什么意思啊？我不跟你说了，请让开。你干什么？怎样？你要动手打我不成？我不打女人。我可没有安娜跟赵品凡那么好的脾气。不信你就给我试试，哥呀，你这要干什么？你害怕了？那就请你离安娜远一点。还有，你再敢找赵平凡的麻烦，我就对你不客气。安娜，请你出来。安娜，我有话要跟你说。安娜，别喊了，我跟你说，安娜她现在不在。你这属于是私闯民宅。哥呀，你这是在干什么？我一直把你当做我的好朋友。什么狗屁朋友？赵平凡，那不是你朋友吗？他还是你同学呢。你昨天晚上是怎么对待他的？你现在根本不配跟我提朋友这俩字儿。我昨晚是有些冲动了。你根本就是个魔鬼，你这个害人精见到安娜了吗？她不在家。那你怎么这么长时间才下来？跟哥雅聊了几句。你确定安娜不在家吗？她应该在自己的家。我去找她。哎，等一下，我觉得你还是把安娜单独约出来聊比较好。我昨天看到安娜小姨看你的表情，简直就像见了鬼一样。所以我觉得安娜的家人应该还不知道你还活着。我也感觉出来了。现在他们家人应该知道真相了。我想和安娜重新开始，就要面对他们。这一关早晚都得过
。那你这次必须要答应我，让我跟你一起去。走吧。林志军，豆豆，豆豆，林志军，你怎么来了？我从吉隆坡来，来找你姐，你你帮我个忙，你去告诉你姐，我要见她。这个我不能帮你，你放开我，豆豆，你放开我，你帮我个忙，我求求你啊！哎，豆豆，干什么呀？赶紧松开、啊！我认识他，我认识他，他是我的朋友，他叫多多，他是这儿的业主。豆豆，你告诉他。我们认识的，我们是朋友。我可警告你们俩，你们俩赶紧离开这里，要不然我可报警了啊！我们又没进去，这也归你们管吗？当然，门口这条马路是开发商修的，归全体的业主所有。你们又不是业主，还想赖着不走？想寻衅滋事儿，威胁业主的人身安全是吧？我可告诉你，这儿有监控，你要是再不走，我可真收拾你啊！多多，哎，那个多多，要不然我送你进去吧？嗯，不用，我自己走。豆豆豆豆，哎，你你告诉你姐，我在这儿等她。豆豆，你别瞎嚷，你瞎嚷什么呀你？赶紧走吧。老陆，嗯，回屋躺会儿吧，别待会儿心脏又不舒服了。那你？我今天在家陪着安娜，不去公司了。就今天一天啊？哎呀，过了今天再说嘛。那你给物业交代清楚了吗？都交代清楚了，你就放心吧，别操心了啊！回屋躺会儿，那我去歇会儿啊。赵平凡的车。哎，你好，请问你找谁？八零零幺于晴。啊，对不起，你得先登记一下，我给业主打个电话问问，如果他同意了，您才能进去。赵经理，今天什么情况？啊，实在是不好意思，我们这也是例行公事。这事儿啊，都是让那两个神经病给闹的。果然是林志军，这是阴魂不散，跑到这儿来了。哎，你等我一下，去跟他说。是、啊。行了，算了。看来我昨天把赵平凡打得太轻了。可是打架能解决什么问题啊？至少我心里痛快。哎，于总，哎，赵平凡先生来找您。好的，好的。哦，我明白。哎，赵经理，您请。姐，姐，你喊什么呢？你怎么回来了？你没去上班啊？你还管起我来了？你是不是今天又逃学了？没有，我今天数学老师上大课，他说我可以回来的。你是要气死我是吧？啊！如果今天学校打电话给我的话，我就受不了你这个儿子。哎妈，别生气了，我又不是故意的。好了好了，你上哪儿去你？哥哥，大爷，大爷，你今天没上班啊？你怎么回来了？老师说我可以自由活动，我就……哎呀，真的呀！哎，你们来了。大爷，大爷，你怎么没上学啊？好，我先走了，我先走了。哎，阿姨，那个安娜在吗？哦，在楼上呢。平凡，跟我来。哎。哥呀。昨天晚上是不是跟安娜在一起啊？对啊，怎么了？那林志军没死，你知道啊？我也是昨天刚知道的，我我先上去了啊。举报信？您是说
，有人写信举报我，说你牵扯周丽丽的事儿，还有照片证明，你们有见过面。虽然我不相信那举报信上说的，但我也想不出什么理由，你有去见他的必要性。嗯，我明白，我可以解释。我找你当面就是想问这件事情。就是表示我百分之百信任你的，可是我现在忽然越来越觉得不了解你赵平凡了。对不起啊。你不是说你可以解释的吗？我怎么了？是有什么不好说的吗？也没什么不好说的，但这件事。牵扯到岳主任，你今天早上看到林志军，他跟你说什么了？还能有什么新鲜的？老三样呗，要见你，想跟你解释，想跟你重归于好，但是我一点没客气啊，直接给轰走了。你说他现在还在门口呢？对啊，还在大门口呢。哎，你现在啊，得小心点他，我觉得他不太正常。刚才我跟赵平凡进来的时候，他看赵平凡的眼神，好吓人的，我真怕他再做出什么疯狂的举动来。真是的，这件事情怎么就把赵平凡给扯进来了？哥呀，昨天他们俩打架的时候，你在哪儿啊？我啊，我从卫生间出来。然后突然间看见了林志军，我就愣住了。没想到后来他跟赵平凡还打起来了。那我当时说平凡是我的爱人，你也都听见了，听见了。哥呀，这个事儿你千万不要放在心上。我当时这样说，完全是为了保护赵平凡。这件事情我一点都没放在心上。我是怕赵平凡当真了。这样，我马上跟赵平凡说，我当着他和你的面把话说清楚。好啦，你千万别冲动啊！我肯定是相信你的，不然我也不会过来找你啊。岳主任的事儿回头再说吧。林志军死而复生到底怎么回事？对不起。那这林志军回来找安娜，你觉得他有什么目的吗？他说他想让安娜原谅他。原谅他？那他病的事儿呢？是真的吗？我不确定。哎，对，这脸上的伤怎么回事啊？林志军是先到酒吧找的我们，然后我跟他打起来了，脸上的伤就是他打的。这个林志军，真是个疯子。从明天开始，我在家里办公，所有公司需要处理的事儿，到家来找我。好。哎，嗯，想什么呢？是啊，其实那天我装病就是想瞒着你，怕你知道了伤心难过。你们现在也不用瞒我了。反正我的手机也被我爸给收了。你还挺淡定嘛，哥，哥。一天没吃饭了，咱们走吧。安娜这次肯定是故意的，把赵平凡叫过来，想要告诉我，我没机会了。不是那样的，一定是这样的。哥，你想想啊，赵平凡在安娜母亲的公司工作，他说不定是想向安娜的母亲汇报什么事儿呢。别往昨晚坏处想了。
妈，你这是在干什么呀？我把门窗焊死啊！你焊门干什么？焊门干什么？防止林志军进来，也防止你跑出去。你这也太过分了吧！你这完全是把我软禁起来呀、啊！我这是对你的安全负责。我又不是三岁的小孩了，你这完全是在限制我的人身自由啊！我就是给你的自由太多了，陆安娜，所以你才为所欲为。刚毕业，你告诉我说你要去一个什么样倒闭的破杂志社，我让你去了。这家里这么大，你不住，抛开父母，非要去租什么房子住，我也让你去了。结果你跑回来跟我说你要结婚了，我让你结了，婚礼也给你办了，结果怎么样？把我老脸都快给丢尽了。一会儿跟我说林志军死了，一会儿告诉我没死。我告诉你，我焊这个门窗，我就是防止林志军来捣乱。他用他母亲的名义发誓，所以我觉得这事儿应该是真的，总不能拿自己死去的母亲开玩笑吧？而且现在网上也刊登了林志军逃婚的新闻，你说他们大老远的跑来，骗你干什么？有什么目的？贤妹，吃饱了没事干。哎呀，我觉得你啊，应该。谁啊？安娜，是我。赵平凡，门没锁，你进来吧。Hello， 都在啊。嗯，什么时候来的？刚来。我妈也真是够过分的，大周末也不给你放假，你要去劳动局举报她呀。<笑>最近公司的事比较多。哎，贵啊，什么时候来的？我也刚来一会儿啊。你来干嘛？我。你来干嘛？我爱来就来，什么来干嘛的？平凡，你找我什么事儿啊？哦，我怎么了？什么意思啊？吞吞吐吐的，有我在还不方便说呢？不是，不是那个意思。那你什么意思？什么什么意思？平凡，你到底有什么事儿啊？安娜，林志军来找过我。什么？林志军去找你了？这俩兄妹真是兵分两路啊！哎，他没把你怎么样吧？他妹妹去找过你吗？是啊。怎么了？你现在是来替他说话了是吗？啊，不是，我不是替他说话，但是我觉得。这次林志军好像没有撒谎。嗯，对我，我跟他想法一样。几点了？嗯，十一点了。都快中午了，还没给你打电话。要不你给哥也打个电话？哥，你别着急，你就再等等。如果过了中午，哥呀还没给我打电话，我就给他打。好吧，你觉得安娜会相信格雅的话吗？我有一种预感，说不定一会儿安娜跟格雅会同时出现在你面前。真的吗？嗯。安娜。我觉得你应该见见林志军，当面可雅，你别说了，我真的不想听。他们俩给了你们俩什么好处啊？让你俩这样来游说我，我可没有。没有什么好处，我们只不过是希望你。好了好了，葛雅，我真的不想听。安娜，你别生气，我们也没别的意思。你见不见林志军，是你们之间的事儿。作为朋友，我们只是发表自己的看法。那我问你们。你们究竟是我的朋友还是林志军的朋友啊？当然是你的朋友啊！既然是我的朋友，你们俩还帮着他说话，怎么了？让他继续骗我？
继续耍我呀？我们不是这个意思啊。葛雅，我问你，你待会儿从我这儿出去了，是不是马上去见他们？果然被我猜中了是吧？阿奶，你听我解释。你不用解释了。既然你待会要去见他，你告诉他以后再也不要来打扰我的生活了，可以了吧？你们走吧。安娜，不管怎么样，我们肯定是站在你这边，我们永远是你的朋友。喂，哥呀，怎么样？见到安娜了吗？她怎么说？见到了，话还没说完，就直接被安娜给轰出来了。怎么会这样呢？安娜是不相信吗？她不是不相信，现在她什么都不想听。而且赵平凡也来了，也为你们说了好多好话。秋言，我只能帮你到这儿了，我真的不想再因为你们的事儿。再跟安娜闹掰了。哥呀，来电话了吗？嗯。怎么说？他说，安娜现在还出不来。是他妈妈不让他出来的。那要不这样，你再给葛雅打个电话，让他把电话给安娜，我跟他说。葛雅已经走了。你是不是没有跟我说实话？我说的是实话。哥，我觉得你想要见安娜，可能还需要点时间。这件事真的急不得，赵平凡也去帮你说话了。所以安娜一定会原谅你的，你就再给她点时间。你觉得林志军有没有撒谎啊？昨天他来找我，我没理他。后来他给我发了封邮件，我转给你了。嗯，我看到了。至少我看了这封邮件，我相信他说的。咱们现在是不是应该把这封邮件发给安娜看一下？还是先别发给她了。你不觉得我们现在应该支持安娜跟林志军见一面吗？我倒觉得最好别让他们见面。这一旦见面啊，肯定会有很多麻烦。会有什么麻烦？别的先不说，你觉得安娜的爸妈会同意他们重归于好吗？那我倒不知道，所以说现在你也不支持他们见面了。哎，你是哪头的？我哪头也不是。那你什么意思吗？这个事儿吧，每个人的立场不一样。林志军有他的苦衷，但是于总和陆老师也有他们的立场，也有他们的道理，没那么简单。明白，你就是一墙多草呗。哎呀，总之这个事儿啊。还是得安娜拿主意，谁也不能帮她做决定
徐修言来找我，他用他母亲的名义发誓，所以我觉得这事儿应该是真的。安娜，下楼吃饭啦。吃饭，安娜，我叫你下楼吃饭，你听见没有啊？我给你做了鲜虾水蛋，那凉了就不好吃了，快下楼。你这孩子，你想干嘛呀你？你想绝食？啊，跟我示威是不是？说你，你为了那么一骗子，搞得众叛亲离的，你值吗你？不吃拉倒。真的好想你，在酒吧那晚都是我的错，我太冲动了，我还有很多话要跟你说，安娜。我在接受治疗的时候，我想象过我们见面的情景，真的没想到会是这个样子。安娜，帮我开下门，让我好好给你解释所有的一切，好吗？啊，安娜，安娜。如果你不相信我，我可以带你去吉隆坡，去找潘教授，他可以全部给你解释。安娜，请你不要放弃我，不要放弃我们的爱。安娜，给我个机会，好好的爱你。我从来没有放弃过你，我这么做都是为了你好。行了，我找好了。嗯，你干什么去啊？啊，我。还是去叫一叫安娜，呃，她今天早晨就没吃饭，这中午再不吃饭，那人身体也受不了嘛。她今天这样啊，都是让你给惯的。她又不是小孩子了，怎么了？还让你端着饭去喂她呀？对，那听你的，咱不怪她。哎，那我出去转转，透透气儿。我一直觉得心里很愧疚，没有好好的，没有好好的跟你求婚。我这次都准备好了，安娜，安娜，安娜，嫁给我好吗？我一辈子会好好的爱你的。快走吧！我爸他来了。哎，你下来，你怎么在那儿啊？哎，你看，你看，这林志军，你赶紧走啊！我妈他会也会来的。我不走，我就是要等你。哎，你这太不可思议了！你快下来，听见没有？没下来。
你干什么？班长，班长，要给我！班长，班长，班长，我跟你说的都是真心话，我爱你，我爱你，安娜，我爱你，班长，班长，我爱你，班长，我爱你。赵经理，这个林志军他是怎么进来的？不知道，肯定不是从大门进来的。那他从哪儿进来的？这胆子也太大了吧！这要在国外啊，人家就敢用枪打死他。我说的对吧？于总，实在对不起，我们会加派人手。您放心，我保证以后不会再出现这样的事儿了。我跟你说啊，赵经理，他这叫私闯民宅，强行入室，这已经超出你的范围了。我看，报警吧。好的，李总，我明白了，我马上通知派出所。放开我，我自己走，我自己走。老师，这个李志军他就是个疯子，他跟你说什么了？他没说什么。这个李志军胆子可真够大的。哎呀，幸好今天我把窗户给焊死了，要不然今天啊，不定车多到乱子呢。嗯，安娜，你没事吧？我没事儿。啊，没事儿就好。妈，你准备把林志军怎么办？我能把他怎么办？我让物业把他交给派出所了，你就别操心了。老陆，走。嗯、妈，你能不能让物业不要报警？把林志军放了，到现在你还护着他，他过来又没做什么过激的举动，况且我现在跟他一点关系都没有了，你就把他放了吧。明天就请学生们到家里来上课吧。现在只能这样，我不可能去学校。对，好，那你们研究一下吧，尽快给我答复。好，好，再见。老陆，要不然你去上课吧，家里我一个人就行了。不行，今天的事情是怎么发生的？我们两个人在家都没有看住那个林志军。你一个人在家里，我不放心啊！哎，葛雅阿姨，我找一下安娜，去吧。啊。安娜，你怎么来了？林志军是不是来找你了？来了，那他现在人在哪儿啊？我怎么知道他在哪儿？反正在这儿的时候是被保安带走了。被保安带走？他都干了什么呀？犯神经呗！你问他干嘛？你们小区的保安不让他妹妹进来，于是徐秋英就给我打电话，想让我来问问你。你倒是蛮听话的。你妈不是把门窗都给焊上了吗？他怎么进来的？你别提这事儿了。反正当时他是在这儿被保安带走的。我妈还非要报警，我还让我妈不要报警，后来我就不知道了。我找这个人。你们是在哪儿走失的？我们不是走失的，他是被你们抓了。被我们抓了？为什么要抓他？啊，这个人呢，今天在半山别墅一个业主家闹事，被保安给抓了。然后我们不知道保安是不是把他给送到你们这儿来了，我们就过来问一问。哎，他们愿意交罚款？这个不是交罚款的事儿，我们得看看他到底是什么事情。另外啊，我们根本就没见到人。没见到？半山别墅。打了报警电话了，我们也出警了，但我们到了那儿以后，保安说没看住他，人跑了，跑了。
安娜，我真的好想你。我想过无数次，我们再见面的场景，真没想到会是这个样子。让我好好给你解释所有的一切好吗？啊，安娜，安娜，请你不要放弃我，不要放弃我们的爱。安娜，给我个机会，好好的爱你。今天呢，重点的讨论一下论文。材料是论文的基础，观点是论文的核心。有创新精神固然可嘉，但是如果为了标新立异而一味的强调创新，那恐怕只会背离初衷，南辕北辙啊！啊，呃，你们先。先拟一个题目啊，我我我马上就过来啊。哎，爸，啊，你干嘛？我，我拿瓶矿泉水。好，我帮你拿。您不是不喝凉水的吗？啊，我我给学生拿。行了行了，你去吧，我来拿，啊，好吧，哎，那我先上去了，嗯，哎呀，王编辑，啊，这一期的稿子我明儿就给你，放心吧，误不了，咱们不是有合同吗？点击率出来了，怎么样啊？太好了，太好了，嗯，行，我一定加紧。哎，那个，我家里来人了，我先不跟你说了啊。来了，谁呀、啊？哥呀，我和昨天晚上一晚上都没回酒店，你说他到底去哪儿了？你先别着急，进来说啊。哥呀，我哥病才刚刚好，我特别怕他会出事儿，我求你了，你能不能去安娜家看一眼？说不定安娜知道他去哪儿了。秋言。我昨天已经去过安娜家了，安娜跟我说，她也不知道你哥到底去哪儿了。派出所也没有，物业也没有，他到底去哪儿了呀？你先别着急，你再仔细想一想，你哥不是在这工作过吗？他会不会可能去找他以前的同事或者是朋友呢？不可能，他现在这种情况，他怎么有心情去找别的同事呢？那这事儿。的确是挺奇怪的，哥呀，我求你了，你再去安娜家一趟好不好？我怕他会干出什么出格的事儿，求求你了。根据咱们今天的授课情况，同学们每人把自己的论文的观点再做一个重新的检查，然后呢，我们下一节课批出来，好吗？老陆，让同学们歇会儿吧，啊，喝口水。啊啊，下课歇会儿吧，啊，歇会儿吧，啊、到,到院子里去转转。到、啊、处走走。对、啊、对。哎呀，哎呦，安娜的手机，我给收过了。谁来电话了？女魔头。我来接。喂，喂，苏安娜，你还来上班吗？呃，你是谁啊？我是谁？我的声音你都听不出来了吗
，不好意思啊，我不是安娜，我是他的妈妈。啊，严总啊，呃，我是杂志社的莫主任啊，我想让安娜听电话，可以吗？主任，不好意思，安娜她生病了，可能接不了电话。谁呀、啊？我只是想问问他什么时候来上班。他安娜可能不能来上班了，不上班？你是什么意思？哦、呃，很多原因吧。啊，这样吧，主任，你就算他自动离职。你的意思是他要辞职？对，辞职。那如果他要辞职的话，就没有三金了。啊，三金就不用了。这可是你说的，啊，我说的。你说是陆安娜自己要离职，没错，陆安娜自动辞职。好，那就这样吧，再见。好吧。喂，安总。啊，我知道，我知道，我现在正在一个一个的遣散我的员工。什么？三天？这时间也太紧了吧！我有……行，我明白了。您放心，三天以后一定交给你。好嘞，安总。催我们腾地儿，三天以后，这就是个咖啡厅了。我拼死拼活，还是没有把这个杂志社保住。我确信少爷在这边，少爷逃婚，唯一的理由就是中国的陆安娜。请您放心，我会不惜一切代价的。是，会长。怎么了？我们又有的忙了。嫁给我好吗？我觉得你提这个观点很新颖，不错。杜老师啊，哎，我觉得他那个题目稍微有点偏题。哦，是吗？啊，那那，谈一下你的见解。好、啊。哎，哎，安娜，你上哪儿去啊？我去院子里坐会儿。哎，别，外边阳光太强，看书对你眼睛不好，你还是在屋里看吧。爸，就算是犯人也有个放风的时间，难道我连个犯人都不如吗？哎呀，安娜，我真的没工夫给你磨牙。要不这样吧，要么你在屋里看书，要么我带着他们跟你一块儿到院子里上课，你看这样可以吗？公司这两天怎么样？都挺好的。老岳呢？他怎么样？他今天没来。嗯，李总。你打算什么时候回公司上班？再过段时间吧。哎呀，最近浦江的事儿也顾不上了。嗯，辛苦了。那没什么事，我先走了。嗯主任，终于找到少爷了，我要可救了。少爷，见到罗安娜了吗？似乎是见到了。似乎？他们见面怎么样？什么情况？你吞吞吐吐的，倒是说呀。啊，是这样，少爷的确去找过陆安娜，可是遭到了陆安娜父母的阻拦
为了不让他们见面，甚至把陆安娜软禁在了家里，不让她出门。少爷在哪儿？不知道。不知道？你不是见他了吗？人是见到了，可是他又失踪了。失踪？二哥呀，什么？失踪了？安娜在啊。好，你等会儿啊。谁呀、啊？安娜，是我，平凡。进来吧。安娜，林志军失踪了。怎么回事、啊？具体情况我也不清楚，葛雅跟你说。好，葛雅，怎么回事、啊？安娜，干什么去了？爸，我妈呢？你妈在书房呢。怎么了？别冲动，别。妈，我昨天让你不要把林志俊交给派出所，你为什么不听？出什么事儿了？他现在失踪了。他失踪了，你怎么知道的？林志军的妹妹说，他昨天到现在都没回酒店，至今都没有消息，连电话都打不通了。那你问我是什么意思？难道你怀疑是我把他给藏起来的？是不是你让警察把他抓走了？你真是可笑啊，安娜。那警察是我们家的呀，我让他抓谁他就抓谁了。我昨天让你不要把他交给警察，你为什么不听？昨天，葛雅和林志军的妹妹都去派出所问了，警察居然说不知道。你别胡闹了。这要是我说呀，失踪了挺好的。就是你把他给害了，就是你把他交给警察了。你别在这胡闹了。你妈昨天从你那儿一出来，就给物业的赵经理打了电话，让他们放了林志军。老陆，你跟他说这些干嘛？不用理他。那他们放了吗？当然放了。妈。是这样吗？你爸能骗你吗？那他现在去哪儿了？行了，老陆，你别让他在这儿胡闹了，把他拉回房间吧。好，反正跟。好，平凡，你坐。林志军失踪，安娜怎么知道的？葛雅打电话说的。葛雅打电话。可是安娜的电话，他爸已经给他没收了呀。他给我打的电话，我把电话给他安娜。赵平凡，我希望你搞清楚自己的立场。我知道，你跟安娜是好朋友，但是，你也是我的部下，对吧？于总，安娜已经不小了，你采取这样的管理方式，是不是？这是我的家事，不用你管，你可以走了。你妈，怎么样？有我哥的消息了没？我问过安娜家的保安了，他们只是放走了林志军，并没有交给派出所。那这么说，我哥真的失踪了？秋妍，你先别太着急了。你哥那么大个人，走不丢的。可能他只是心情不好，去哪儿散心去了。没准一会儿你回房间，他都已经回去了呢。我已经给酒店前台说了，要是我哥出现，他们就会打电话给我。到现在也没有接到酒店打来的电话。哎，你说你哥会不会一时冲动回马来了？不可能，我哥放弃一切来中国就是为了卢安娜。现在安娜还没有原谅他，他不可能先回去的。再说，他的护照还在我这儿。
期我的网络小说点击率增加了四个百分点。如果这一期再增加一个百分点，你知道意味着什么吗？那我即将进入网站前十名。我跟你说，我现在我的责编比我还紧张呢。跟你说话呢，你听见了吗？嗯，说了也白说，你也不懂。今天于总跟我发火了，为什么呀？还不是因为林志军呗，他觉得我是他的人，不应该帮安娜。你帮安娜什么了？在你们之间传话啊。安娜她妈妈也是有点太强势了吧。在家里设一个牢狱，想关注安娜，这可能吗？安娜又不是一只鸟，她那么大个人了。你看吧，哪里有压迫，哪里就有反抗。一边是上司，一边是朋友，我夹在中间太难受了。谁啊？姐，真的，多多，你听我说，现在只有你能帮我了。我现在要出去一趟，你去哪儿啊？你别管。你找林志军吗？你知道他在哪儿吗？不知道。不知道你怎么找啊？好了，你回去睡吧。对了，如果你大姨问到你，你就装什么都不知道啊啊！哦，好，我先走了。哦。妈，呀，今天表现好吗？没等我叫就起来。哎，赶紧吃饭啊！哎妈，大姨跟大姨夫呢？你大姨感冒了，让她多睡会儿。大姨夫在院子里活动呢。嗯。秋言，要不？你给买来的亲属打个电话问问，说不定你哥现在已经回去了。不可能，他护照还在我这儿呢，他不可能丢下我不管啊，他更不可能丢下他的爱情。那你说你哥怎么那么爱玩失踪啊？完全不考虑别人的感受，太自私了。你真的误会他了，他两次逃婚都是为了安娜。我也希望他能够跟安娜好好的在一起。你也别太担心了，说不定他现在在跟安娜曾经约会的地方待着呢。我想，在安娜没有原谅他之前，他应该不会有事儿的。那是什么地方呀？那我怎么知道啊？人家的二人世界，我只是听安娜说过一次，好像在大山里，具体在什么地方我也不知道。
林志军，林志军，志军，志军，你醒醒啊！林志军，林志军，你醒醒啊！林志军。玉君，你醒醒啊！玉君，你醒醒啊！安娜。知道你不会放弃我，我知道你一定会来找我，在我们的地方。你这几天一直都待在这里吗？那你是怎么吃喝呢？想把自己饿死吗？我知道你一定能来这儿找我。万一我要是出不来呢？只要你想来找我，什么都拦不住你。安娜，原谅我好吗？我真的不知道自己该不该再相信你。其实你心里一直都在相信我，你相信我突然消失是迫不得已的。我相信你心里一直都有我。你就对你自己这么自信吗？相爱的人彼此之间有心灵感应的。其实我回到马来，确诊自己病了。这一种无法治愈的血液病，我彻底绝望了。我就等到，等到有一天你在这个世界上消失掉，但是在吉隆坡见到你之后，重燃了希望，所以我才接受了一个一直就没有经过临床的治疗方法。我很冒险。但我还是接受了，结果发生了奇迹。你还记得我们曾经在这里说过的话吗？我们两个在一起，相爱，是上天注定的。赵平凡和葛雅说过的那些话，都是真的吗？是的。句句属实。我知道我之前对你说过很多的谎话，但是当时，当时我觉得我这么做是为了给你一个幸福的未来。从现在开始，以后不管发生任何事情，我再也不会骗你。我发誓。我用我的命。好了，安娜，让你受苦了，给我个机会，让我好好的爱你，不会再让你为我掉一滴眼泪。林志军，在你心里，爱到底是什么？是为一个人付出，还是包容，还是为了对方的幸福，什么都能做，连命都可以不要。爱对于我来说，可是我只是一个普通的女孩，我只希望跟我相爱的人能够平平淡淡的生活。我哭的时候，他会哄我。
。我生气的时候，他会逗我笑。在我心里，相爱就是两个人一起快乐。我也可以跟他分担痛苦。林志娟，两个真心相爱的人。不该把对方排斥在彼此的生活之外。你的眼睛不管他是什么理由，你明白吗？放映天气，我明白。倒影我，所以你给我一个机会吧，从前就像你说的一样，让我好好的陪在你身边。只心有灵犀，多远的距离，别不怀疑。休息会儿吧，啊，来，喝杯红茶，养养胃。哎，谢谢。公司不是有这么多人呢吗？交给他们干不就行了？我在家已经够清闲的了。安娜呢？啊，吃早饭了吗？没有，我刚才上去了，她在门上贴了个纸条，说她想多睡会儿，我就没叫她。你都已经三天没有吃饭了，我们下山吧。嗯，我不饿，我现在就想要这样，静静的和你待在一起。我们找个有信号的地方，给你妹妹打个电话吧。这几天她找不到你，人都快急疯了。好，你这么突跑出来，你爸妈应该也很担心。你给他们也打个电话吧。他们要是知道我来找你了，会疯掉的。正因为是这样，你更要给他们打电话了。嗯。嗯爸，妈。伯父，伯母，对不起，我这个样子来见你们，失礼了。你说的太轻巧了吧？你看看你干的那些事情，你看看你干的那些事情，何止是失礼啊，太无礼了。老陆，你不用理会他。安娜，你告诉我，你是怎么跑出去的？志军从我们家离开以后，一直没有跟任何人联系。他毕竟是从我们家离开的，你们也不希望他出什么事吧？他可能去的地方只有我知道，所以我不用跟我说这些没用的，我不想听。你只需要告诉我你是怎么跑出去的。妈，这一次我带志军回来，我只想心平气和的好好跟你们谈一谈，请你们给我们一个机会。对不起，你已经没有这个机会了。我们根本不想见到这个人，更不想听他说话。伯父，闭嘴！我们教育自己的女儿呢，你插什么嘴？妈，你们俩怎么能这样跟人家说话呢？安娜，伯父，伯母，安娜都是因为我才瞒着你们跑出去的。对不起，让你们担心了，要怪。你们就怪我吧！我们在说自己家的事情，请你不要插嘴好吗？安娜，你今天必须说清楚，你到底怎么出去的？什么时候出去的？爸，我这不已经好好的回来了吗？好好的回来就完了吗？我和妈妈放下工作不干，在家里陪着你，为的是什么？
你眼里还有没有我们？伯父，请你消消气，都是因为我，才给你们带来这么多的麻烦。对不起，陆安娜，你知道我们都不想见这个人，更不想让你跟他有任何的瓜葛。可是你干什么要把他带来呀、啊？啊，你想干什么呀？伯母，闭嘴。我没问你。哎呦，你别在这晃悠了，晃得我头都晕了。他们现在也该回来了呀。哎，你说你没有他们消息的时候呢，你着急；现在有他们消息了，你还着急？没准人家现在俩人正堵在路上呢。堵车怎么会堵这么长时间啊？他们到底去哪儿了呀？他们俩到现在都还没回来，一定是去安娜家了。不可能吧？有什么不可能的？安娜敢去找你哥，他就敢把你哥带回家去。可是上次安娜她妈妈就把我哥送进派出所了，这次会不会又把我哥？放心吧，不会的。只要有安娜在，你哥肯定没事儿。而且你哥现在跟安娜在一起，说明安娜心里已经原谅你哥了。我看他俩肯定是和好了，你就放心吧，你哥肯定没事儿。爸，妈，你们能不能心平气和的听我讲几句，让我把事情的来龙去脉跟你们讲清楚？因为很多事情它不是你们想象的那样。在我跟志军结婚以前。他发现自己生病了，回到马来确诊是一种血液病，而且可能都活不了几天了。他为了不连累我，就说自己遇上了船难，他所做的一切都是为了我好。他不想我嫁过去之后守寡。这些都是他说的，你相信？这些都是事实。就算这些都是事实，我们也不能接受他。为什么？他骗你的时候你都忘了。啊，他能骗你一次，就能骗你第二次。你难道想跟一个骗子生活一辈子吗？妈，志军他做的一切都是为了我好，你怎么能这样理解呢？你说我们该怎么理解啊？他不是病了吗？怎么，现在好了？伯父，伯母，安娜说的是真话。由于我是特殊血型，得了这种血液病，可以说是不治之症。后来，一个美国的教授用了一种不靠骨髓移植的治疗方法，才治好了我这种病。治好了，那算什么不治之症？是，伯母，我的病是治好了，可是我这个治疗方法在医学上是没有经过临床验证的，但我现在是健康的。进来。宝贝，哎，这是我们于总。哎，你好，于总，辛苦。刚才有人报警，你们这里有人私闯民宅。啊，就是那个人。妈，你叫警察干什么？请跟我们走一趟吧。警察先生，这可能是个误会，有什么话回去跟我们解释清楚了再说。不行，你们不能带走他。你是什么人？这里是我家，他是我爱人。你的爱人，赵经理。怎么回事？啊，那个警察同志，不好意思，啊，那个她是我女儿，你别听她胡说八道的，的确是有人私闯民宅，请你把她带走吧。陆队，这样吧，嗯，先听业主的，把人带过去，咱们再弄清楚。对不起，先跟我们走一趟。不行，你们凭什么抓他？我们不是抓他，刚才有人报警，我们请他配合我们调查。妈，要是今天警察把志军带走了，我就死在你们面前。安娜，你是想干什么吗？冷静点，警察先生，我来配合调查。爸，都是你们逼我的，你们信不信？我今天就死在你们面前，我说到做到。安娜，警察同志，这个是我未婚夫，是我请他进来的，他并没有私闯民宅。你们这，你们这是怎么回事啊？
，你女儿说的是真的吗？是真的。你们这是家庭纠纷吗？家庭纠纷和私闯民宅是两个概念，后者属于刑事犯罪，以后搞清楚了状况再报警；谎报警情属于扰乱公共秩序。对对对，我们有些欠考虑。对不起啊，这个事儿都怨我了，对不起。我们走。哎，周队，周队，伯母，伯父，对不起，伯父，不要再说了，请你离开这儿吧，以后也不要再来了。爸妈，我要和志军结婚。陆安娜，你不要得寸进尺的啊！我跟你爸说半天，你没听懂啊？我们不同意你们俩在一起，更不要说结婚了。伯母，我对安娜是认真的，我真的很爱她。你不要跟我说什么爱呀爱的，我再说一遍，我们俩不同意你们在一起，不同意。妈，我相信在这个世界上，除了你跟我爸，没有人更爱我了。但你们不能一辈子看着我，我要选择属于我自己的人生。苦也好，累也罢，我都认了。我相信我自己的眼光，我不会看错人的。我就要嫁给林志军。你真的是好了伤疤忘了疼啊？你难道忘了啊？他已经抛弃过你一次了。那是志军为了我好。无论好坏，我们都不同意。爸，你讲不讲理了？志军为了我已经跟家里人闹翻了。难道你们也要把我逼到这一步吗？威胁我们啊，妈，我没有威胁你，我是在恳求你，我求你成全我的幸福。你跟我爸不就是希望我幸福快乐吗？虽然我跟志军经历了很多波折，但是我一直都爱着他，我从来都没有忘记过他。他现在回来找我，我不想再失去他第二次，妈。不想因为爱之君而伤害了你们俩，但是我也求你们，不要逼我放弃我的幸福。伯父。请你们再给我一次机会，我真的会好好的爱安娜。拜托你们了，你这是干什么嘛？安娜，你快让他起来，快起来，别这样。你起来，起来。姐，怎么了？怎么了，林志军？怎么了？大爷，怎么了？